அந்த கோட்டை வாங்குறதுக்கு வெளியில் இருக்கிற பொம்மை தான் டிஸ்பிளே இதை பார்த்தோன்னா உள்ளே போய் வாங்குகிறோம் அப்படி தான் உள்ளே தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை ஜனங்கள் போய் பார்ப்பதற்கு நீங்கள் தான் வெளியில் இருக்கிற டிஸ்பிளே ஐஸ்வர்யம் வேண்டாம் என்று சொன்னால் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு துரோகம் செய்கிறீர்கள் அதுக்குதான் கர்த்தர் சொன்னாரு நீங்கள் எல்லாம் என்னுடைய குடவுன் அறிப்பீர்கள் சொன்னாரு கடவுன் கோடவுன் எங்க போனோம் கோ டவுன் உள்ள வச்சிருக்கு உங்களை உள்ள வைக்கல நீங்கள் என்னுடைய டிஸ்பிளே ஆயிருப்பீர்கள் கை தட்டுங்க ஐ வில் டிஸ்பிளே மை குளோரி ஆன் யூ நீ தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஒரு கடைக்கு எது டிஸ்பிளே முன்னாடி ஒரு பொம்மை வச்சிருக்கேன் ஜவுளி கடை பொம்மை அந்த பொம்மை என்ன செய்து காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் போகிறோம் ஒரு பொம்மை போட்டிருக்க பார்த்தோம் டக்குன்னு அதை என்ன செஞ்சிட்டோம் தூக்கிட்டோம் ரெண்டாவது நாளே வாங்குறீங்களா எனக்கு இல்லை அப்போ அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த கோட்டை வாங்குறதுக்கு வெளியில் இருக்கிற பொம்மை தான் டிஸ்பிளே இதை பார்த்தோன்னா உள்ளே போய் வாங்குகிறோம் அப்படி தான் உள்ளே தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை ஜனங்கள் போய் பார்ப்பதற்கு நீங்கள் தான் வெளியில் இருக்கிற டிஸ்பிளே ஐஸ்வர்யம் வேண்டாம் என்று சொன்னால் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு துரோகம் செய்கிறீர்கள் போதும் என்கிற மனதுடையவர்களை போல சுயநலவாதிகள் இந்த உலகத்தில் எவனுமே இல்லைன்றே நான் போதும் என்கிற மனது என்கிற வார்த்தை சுயநலவாதிகளின் வார்த்தை பின்பேன் அது எழுதப்பட்டது பைபிள் திருட்டு பயல்களுக்கு எழுதப்பட்டது அது பொய் சொல்கிறவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணுறவர்கள் எழுதப்பட்டது அந்த வார்த்தை எப்படியாகும் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டிய எடுக்கிறவர்களுக்கு தான் எழுதப்பட்டது இப்படி நீ சம்பாதிக்க வேணாண்டா அதை விட போதும் என்கிற மனதுடன கஞ்சியோ தொகையிலோ குடிச்சிட்டு உண்மையாக வாழ்ந்துட்டு போ என்று அவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது நமக்கு அது எழுதப்பட்டது கையத்தட்டு ஆமே ஆமே யாருக்கு எழுதப்பட்டது ஆமே லெட்டர் வந்து கிழிச்சு படிச்சிடுறதா அட்ரஸ் பாருங்க மொத ஆகவே போதும் என்கிற மனது நீ தவறு செய்யக்கூடாது திருடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது ஏமாற்றக்கூடாது அதை விட போதும் என்ற மனதுடன் வாழ்வதே சால சிறந்தது என்பதற்கு எழுதப்பட்டது நாம ஆசீர்வதமாக இருக்கும்படிக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் அடுத்த முக்கியமான அவசரம் எழுதிக்காங்க எத்தனை அவசரம் இது நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் உங்களை எதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காரு திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டிக்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு போனேன்னா எது கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அங்கே போனவன் மினரல் வாட்டர் வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் அப்படியே கிளம்புவோம்ப்பா ஆ எதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு த பர்பஸ் ஆஃப் த விசிட் இஸ் ஆ பிரியாணி அப்படித்தான் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் காலிங் உங்களை கூட்டிகிட்டு போன காலிங் வந்து பிரியாணி அப்படி தான் கத்தர் உங்களை அழைச்சாராம் உங்களை அழைச்சதுக்கு அவர் வச்சுருந்த நோக்கம் என்னென்னா நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் வலது கருத்தை வைத்து சொல்லுங்க நான் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவன் நான் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் நான் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவன் ஆமேன் ஆமேன் வெரி பவர்ஃபுல் வேர்ல்டு இந்த வார்த்தை சொல்லும்போது நான் மனக்கண்ணில் எதை பார்க்குறேன்னா மூடி இருக்கிற குகைக்குள்ளே ஏகப்பட்ட கொள்ளி அடிக்கப்பட்ட சொத்து இருக்கு வாசல் என்ன சொல்கிறான் அண்டாக்கா கசும் ஹபுக்காகும் திறந்துடு சீசேன்னு அப்போவே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாதிரி என்ன வச்சுருக்கான் பாஸ்வேர்டு வச்சுருக்கான் திறந்துடு சீசேன்னு ஒன்று பாஸ்வேர்டை கேட்ட உடனே வாய்ஸு மாடல் இதை கேட்ட உடனே இப்போ வாய்ஸில் இருக்குல்ல அப்படியே திறக்குது தந்திர தந்தன்னு அப்போவே அட்வான்ஸாக திங்க் பண்ணியிருக்கான் கர்த்தர் சொல்கிறார் உன்னோட பாஸ்வேர்டு என்னென்னா நான் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவன் எனக்கு திறக்கும் உனக்கு திறக்கு தான் இல்லையா எனக்கு திறக்கும் நான் வெட்டியா போனேன் வீணா போனேன் தருத்துறேன் உலகம் எங்களுக்கு பாத்திரம் அல்ல அப்படின்னு ஒன்னு அது என்ன செய்யுது லாக் அது வந்து மூணு லாக் ஆகிடுது 
மூணு லாக் போட்டுருது என்ன அப்படியே போயிருந்தது பாஸ்வேர்டை கரெக்டாக சொல்லு அது இல்லையா சொல்லுங்க ஆமாம் வீட்டில் போய் கூட மாற்றி சொல்லிடாத பாஸ்வேர்டை அது என்ன செஞ்சோம் லாக் ஆயிரு நாங்கள் தெளிவாக பேசுவோம் வீணோத பாஸ்வேர்ட் நாங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் 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 அழைக்கப்பட்ட கரங்களை தட்டி கத்தர்காண்டி சொல்லுவோம் வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி சொல்லாவிட்டால் அவனுக்கு விடியற் காலத்து வெளிச்சம் இல்லை எழுதியிருக்கிறதே அதான் பேசணும் என்ன இருக்குதுன்னு பேசக்கூடாது எழுதி இருக்கிறத பேசணும் ஆமேன் சொல்லுவோம் இருள் இருக்கிறது என்று ஏசு பேசவில்லை வெளிச்சம் இருக்கிறது என்று பேசினார் எல்லோருதான் சொல்லுங்க ஐஸ்வர்யம் ஆசீர்வாதம் நீடிய வாழ்வு பொருளாதார வளர்ச்சி செழிப்பு நிரம்பி வழிகிற ஆசீர்வாதம் ஆ கிரியேட் பண்ணட்டும் இயேசு நாமத்தில் சபை அதை தவறவிட்டது ஆத்மாவுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்திருக்கும் என்று சொல்லாதபடினால் சபை என்னவாயிருக்க மறந்து விட்டது என்னவாயிருக்க மறந்து விட்டது சாட்சியாயிருக்க மறந்து விட்டது